ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu dia sedang nunggu di sini. Ah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi saya salat salat juhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang eh, 13.55. Tadi salat salat di musala situ. Lalu saya ngobrol ada yang menjelaskan dia saksi mata. Ha, saksi mata jadi ada mobil satu di pepet. Di pepet di Palang, maksud dia di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 lebih, 10 mobil lebih dan tiga di antaranya mobil resmi patroli, patroli. Dan itu memang dari sore kata udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya kalau kata dia, kita dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan, nama apalagi wajahnya, mengatakan cuma dua kali. Dua kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung di palang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang, benar laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat dua orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh, enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya kira perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi, dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel. Dor. Ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah, saudara... Kalau polisi menarasikan satu, terjadi baku tembak, sekali lagi dari dua dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada. Tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. Dua sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal dua kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini. Juga cuma dua kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana semuanya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh menjauh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? Dua orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan? Berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. Dua mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. Empat orang lagi masih hidup. Satu terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, atau versi EPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum EPI uh, Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan, beberapa keterangan saya sementara ini, sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi, 
mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang, walaupun kajian jajah sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diciptakan oleh sanara sumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya, uh, olah TKP dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Setelah sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang konsen dengan hukum dan uh, HAM, hak asasi manusia sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuatan-kekuatan. Ya, jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya dibentuknya tim pencari fakta, fakta. Tim mencari fakta yang independen. Yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi, buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk untuk hal-hal yang yang tidak tidak pada tempatnya. Karena kalau dikuntit harusnya yang menguntit itu tidak tidak ketahuan harusnya. Tapi ini kalau kemudian mereka menguntit malah yang ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Jadi tidak ada menguntit lagi. Lagi kalau orang Balang mengatakan para ahli hukum atas dasar apa Habib dikuntit? Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol dan sudah membayar denda, ya kan? Jadi tidak tidak ada pasal-pasal, tidak ada alasan logik yang membenarkan penguntitan terhadap Habib. Tidak boleh, tidak ada. Dan di pelakon seperti itu, kalau dikatakan bahwa karena diduga akan mengerahkan masa pada pemeriksaan tanggal Senin, tanggal 7, ya orang Habib sedang keluar Jakarta. Ini posisi kilometer 50 dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, dan Jakarta menuju, itu artinya keluar Jakarta. Dan seperti penjelasan dari FPI, bahkan saya ketahui itu pengajian keluarga, keluarga inti di Kerawang. Ya, kita tunggu, semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu bohong satu ke bohong yang lain. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.